नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर कोंडवा दुर्घटने प्रकरणी प्रकाश जावडेकर यांनी रुग्णांची घेतली भेट वृक्ष लागवडीसाठी विविध संस्थाने नागरिक आणि पुढाकार घ्यावा उपवन संरक्षक श्री लक्ष्मी ये यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आव्हान मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावर मालगाडीचे डब्बे घसरल्याची घटना आणि आरटीए योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळवून देणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी केला पर्दाफाश आता बातम्या सविस्तराने कोंडवा येथे संरक्षक भिंत पडून पंधरा जणांचा मृत्यू झाला त्यामध्ये दोन व्यक्ती वाचले असून त्यांच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्या दोन रुग्णांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम वैद्यकीय अधिष्ठाता सुधीर नंदनकर उपस्थित होते यावेळी जावडेकर यांनी त्यांना पुढील उपचाराकरता सूचना दिल्या आहेत पूजा शर्मा अजय कुमार शर्मा अशी जखमी रुग्णांची नावे आहेत राज्यात तेहतीस कोटी वृक्ष लावून शहर ग्रामीण भाग हिरवा करण्याचा उपक्रम सध्या सुरू असून त्याअंतर्गत पुणे जिल्हा शहर परिसरात दोन हजार एकोणीस दरम्यान एकशे बावन्न पॉईंट छत्तीस लाख इतकं वृक्ष लागवड करण्यात येणार असून नागरिक विविध स्वयंसेवी संस्थाने यामध्ये पुढाकार घेण्याचं आव्हान उपवन संरक्षक श्री लक्ष्मी ए यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय एक जुलै ते तीस सप्टेंबर पर्यंत वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवण्यात येणार असून सेनापती बापट रोडवरील वन विभागाचे कार्यालय चाकण वन विभाग जुन्नर वन विभाग शिरूर वन विभागाच्या कार्यालयात ही रोपे नागरिकांना मोफत मिळणार असून त्याची लागवड करण्याचं आव्हान करण्यात आलंय महत्वाकांक्षी राज्यस्तरीय तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम चाललेला आहे त्याच्या अनुषंगाने पत्रकार परिषद आज आणि तसेच एन जी ओंना आज बोलवण्यात आलं होतं त्या त्यामध्ये जवळपास वन विभागाने बावन्न पॉईंट छत्तीसचं टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि सामाजिक वनीकरणाचं चोवीस लाखाचं ठरलेलं आहे तर यामध्ये आपल्याला वृक्ष लागवडी करण्यासाठी जे काही इतर यंत्रणांना टार्गेट दिलेलं आहे ते शहात्तर पॉईंट झिरो तीन लाख दिलेलं आहे हे सगळं आत्तापर्यंत सगळ्यांनी इम्प्लिमेंट करून प्लॅनिंग करून वृक्ष लागवडीसाठी खड्डेही खोदण्याचं काम जवळपास पूर्ण करण्यात आलेलं आहे आणि एक जुलै ते तीस सप्टेंबर या कालावधीमध्ये वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम विविध ठिकाणी घेण्यात आलेले आहेत यामध्ये खास करून आमदार खासदार त्यानंतर मंत्री यांचे सगळे नियोजन करण्यात आलेलं आहे मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावर मालगाडीचे डबे घसरल्याची घटना आज पहाटे साडेसातच्या सुमारास घडली त्यानंतर पुण्याच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक बंद झाली आहे त्यामुळे मुंबई पुणे रेल्वे मार्ग विस्कळीत झालाय जामरुंग रेल्वे स्थानकाजवळ आज पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे कर्जत ते लोणावळा दरम्यान जामरुंग जवळ बोरघाटात मालगाडीचे सोळा डबे घसरले असून रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे आज पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाले मालगाडी घसरल्याने रेल्वे मार्गाची मोठी हानी झाली आहे पुणे मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या इंटरसिटी इंद्रायणी डेक्कन एक्सप्रेस कोयना एक्सप्रेस या गाड्या रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने रद्द करण्यात आल्या असून लांब पल्ल्याच्या गाड्या कल्याण इगतपुरी मनमाड मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत शुक्रवारी जामरुंग जवळच मालगाडी घसरली होती ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा मालगाडीचे सोळा डबे घसरल्याने रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झालाय रेल्वेच्या वतीने युद्ध पातळीवर रेल्वे मार्गाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड पैसे घेऊन बनावट कागदपत्र तयार करून त्याआधारे नर्सरी ते पहिली या वर्गात आरटीए योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळवून देणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय हडपसर पोलिसांनी या टोळीतील पाच जणांना अटक केली असून त्यांच्या ताब्यातून लॅपटॉप बनावट रेशन कार्ड कलर प्रिंटर बनावट शिक्के जप्त केले दीपक विठ्ठल गरुड सचिन रतन बहिरट सुधीर अभिमन्यू काकडे ऋषिकेश भानुराज धमाले आणि अनिकेत सुरेश शिंदे अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत हडपसर परिसरातील एका हॉटेलमध्ये असणारे काही इसम पालकांकडून पैसे घेऊन बनावट कागदपत्र तयार करून त्यांच्या मुलांना आरटीए योजनेअंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवून देऊन शासनाची फसवणूक करत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रसाद लोणारे यांना मिळाली होती त्यानुसार हडपसर पोलिसांनी हॉटेल मेघराज येथे छापा टाकून आरोपींना अटक केली आहे आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ 
ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात सर्वच ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पडत असलेला पाऊस जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आणखीन जोर धरणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार बरसल्यानंतर आता विदर्भ आणि मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता आहे विदर्भामध्ये पुढील दोन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे मराठवाड्यासह उर्वरित राज्यात काही ठिकाणी चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे रविवारी कोकण विभागासह मध्य महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली होती कोकण मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी गेल्या चार दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावली आहे विशेषतः दुष्काळी भागांमध्ये पावसाने हजेरी लावल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत राज्यातील धरण क्षेत्रातही पावसाची हजेरी असल्याने पाणीसाठ्यात हळूहळू वाढ होतीये मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर दुचाकीवरून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या पोलीस हवालदाराचा अज्ञात धडकेत मृत्यू झालाय उर्से टोल नाका येथे ही घटना घडली आहे सागर नेहे असं मृत्यू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे घटनेचा अधिक तपास तळेगाव पोलीस करत आहेत पोलीस कर्मचारी सागर नेहे हे खारघर या ठिकाणाहून पुण्याच्या दिशेने दुचाकीवरून जात असताना भरधाव वेगात असलेल्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने उर्से टोल नाका येथे धडक दिली आहे यात सागर यांचा जागीच मृत्यू झालाय धडक दिल्यानंतर अज्ञात वाहन चालक फरार झाला आहे सागर नेहे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत होते द्रुतगती मार्गावर चार चाकी वाहनांनाच प्रवेश असून दुचाकीला प्रवेश नाही परंतु सागर नेहे यांना वाहतूक पोलिसांनी अडवलं नाही का पोलीस कर्मचारी असल्याने वाहतूक पोलीस मेहरबान झाले का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर मुंबई पुण्यातील पर्यटकांना वेध लागतात ते पुण्यातील अनेक धरणांना भेटी देण्याचे त्यापैकीच एक महत्वाचे पर्यटन स्थळ म्हणजे भुशी धरण पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक लोणावळ्यामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत पावसासोबतच या ठिकाणी धुक्याचं प्रमाण देखील बरच असल्याने मुंबईकर आणि पुणेकरांची या ठिकाणी दरवर्षी गर्दी पाहायला मिळते पुणे आणि मुंबईचे पर्यटक दरवर्षी लोणावळ्यातील भुशी धरण काठोकाट भरण्याची वाट पाहत असतात शुक्रवारपासून मुंबई आणि पुणे परिसरात पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे भुशी धरण परिसरात पडणाऱ्या संततधार पावसामुळे धरण ओसोडून वाहत आहे जोरदार पावसांचा फटका पुणे मुंबई दुर्गती मार्गावरील वाहतुकीला बसला असून वाहतूक संतगतीने सुरू आहे मात्र त्याचवेळी भुशी धरण भरल्याने पर्यटक पावसाचा आनंद लुटण्याबरोबरच धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा पर्यटक मनमुराद आनंद घेताना पाहायला मिळत आहे वाट पाहायला लावून अखेर वरुण राजा महाराष्ट्रावर प्रसन्न झाला मात्र पावसाचा आनंद घेताना आरोग्याची काळजी घेणं सुद्धा गरजेचं आहे वातावरणातील दमटपणा आणि गारवा यामुळे अनेक आजारांना निमंत्रण मिळू शकतं पावसाळ्यात डासांची पैदास जास्त होते जर दवाखान्याची वारी टाळायची असेल तर पावसाळ्यातील आजार टाळण्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे जाणून घेऊयात पावसाळा हा आपल्या सर्वांनाच हवा हवा वाटणारा ऋतू आहे मात्र याच आरंभीच्या काळात साधारणपणे उन्हाळ्याने तापलेल्या जमिनीला पुरेसं पाणी मिळेपर्यंत जमीन ओलावा धरत नाही साधारण पहिल्या चार आठवड्यात ही स्थिती असते या काळात उष्मा मोठ्या प्रमाणात वातावरणात असतो आणि आलेल्या ढगांमुळे त्यात आर्द्रतेची भर पडते हा काळ असा हे उष्म्याचा असतो वाढलेल्या आर्द्रतेच्या परिणामी श्वसनाचे विकार असलेल्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर त्रास होताना आपल्याला पाहायला मिळतो याच काळात एक प्रकारे आजारांची आपत्ती देखील सुरू होते असंच म्हणावं लागेल मात्र ही आपत्ती आपल्यावर ओढवू नये यासाठी काय काळजी घ्यावी लागेल हे जाणून घेऊया डॉक्टर कल्याण गंगवाल यांच्याकडून थोडा उशिरा का होईना पण मेघ गर्जनेसह पाऊस बरसला आणि पाऊस म्हणलं की आजार आहेतच कारण हवामानात मोठ्या प्रमाणात बदल होतो आणि प्रत्येकाला पावसात भिजावं असं असं सुद्धा वाटतं त्यामुळे पावसात भिजल्यानंतर विविध आजारांना आपण निमंत्रण देत असतो मात्र पावसात भिजण्याचा आनंद घेऊन सुद्धा आजार कसे टाळता येतील हे आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर कल्याण गंगवाल आता आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर पावसाळा आणि आजार हे आपण जवळपास पाहतोच तर या पावसाळ्यात आरोग्याची कशी काळजी घेतली पाहिजे नेहमीच येतो मग पावसाळा या नियमाप्रमाणे आता पावसाळ्याची सुरुवात झाली आहे उष्णताच्या तीव्र लाटेनंतर आता पावसाळा चालू झाला आहे आणि तो धमाक्याने वसर बरसतो आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात या पावसाळ्यामुळे काही आरोग्याच्या समस्या निश्चितच निर्माण होतात आणि ह्या निर्माण होण्याचं कारण पण वातावरणातले होणारे कायमचे बदल सडनली बदल होतात आणि या बदलामुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी होते की लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं याला लवकर बळी पडतात पावसात एकदा जरी छोटी मुलं भिजली किंवा माठारी माणसं भिजली की लगेच सर्दी खोकला ताप ब्रॉंकायटिस असे विकार त्यांना होतात त्यामुळे लहान मुलांनी आणि म्हाताऱ्या माणसांनी थोडीशी जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे इतर लोकांना तरुणांना एवढा त्रास होत नाही पण तरीही या पावसाळ्याच्या निमित्तानं काही आजार मोठ्या प्रमाणात होतात डॉक्टर ते आजार कोणकोणते आहेत पावसाळ्यात उद्भवणारे जे आजार आहेत जे आजार आहेत महत्त्वाचे ते म्हणजे ह्या पाणी जिथे जिथे साचतं तिथे डास होतात आणि या डासामुळे डेंगू चिकनगुनिया आणि मलेरिया हे तीन महत्त्वाचे आजार मोठ्या प्रमाणात काही वेळा दिसतात एक दुसरा आजार आहे की ज्याची आता लागण बॉम्बेमध्ये काही सुरू झाली आहे तो म्हणजे लेप्टोस्पायरा ज्याची माहिती लोकांना अद्याप फार नाही हा उंदरांमुळे होणारा आजार आहे आणि जेव्हा पावसाळ्यामुळे जेव्हा नाळली वगैरे सगळ्या ज्या ड्रेनेज लाईन्स ब्लॉक व्हायला लागतात उंदीर बाहेर पडतात आणि त्याच्या मूत्रातून हे जंतू बाहेर येतात आणि तेव्हा तुम्ही पाव पाण्यात जर
जो हा जो आजार म्हणता तुम्ही पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरा जो आहे तर त्याची लक्षणं काय आहे लेप्टोस्पायरामध्ये लोकांना ताप यायला लागतो अंगावर रॅश यायला लागते आणि कावीळ होते आणि कित्येक वेळा ही कावीळ आपल्याला इतर कावीळीसारखी वाटते पण ही कावीळ त्या मनाने त्याची ट्रीटमेंट आणि सगळी वेगळी असल्यामुळे त्याबद्दल ताबडतोब आपण ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे डेंगू मलेरिया आणि चिकनगुनिया हे डासापासून होणारे आजार असल्यामुळे आपण घरात सकाळ काळजी घेणं गरजेचं आहे कुठे अनावश्यक पाणी साचणार नाही किंवा डबकी साचणार नाही आणि तिथे डासांची लागण होणार नाही याची आपण आता काळजी घेणं अत्यंत अत्यंत गरजेचं आहे याच वेळी पाण्यापासून पसरणारे काही दोन महत्त्वाचे रोग आहेत तो म्हणजे टायफॉईड आणि गॅस्ट्रोएंट्रायटिस टायफॉईड आणि गॅस्ट्रोएंट्रायटिस हे गजार देखील या पिरियडमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतात कारण हे पाण्यातून होणारे रोग आहेत त्यामुळे साधी आपण काळजी जरी घेतली की पाणी उकळून प्यालं आणि पाणी पिताना काळजी घेतली आणि कुठेही घाण पाणी असेल तर ते शक्यतो प्यायचं टाळलं तर आपण या आजारापासून आपला बचाव करू शकतो डॉक्टर आणि पावसाळा म्हटले की आपल्याला फास्ट फूड खायचं गरम गरम काहीतरी भजी असतील वडापाव असेल असं खायचं मोह आवडता येत नाही मग कुठला आहार कोणता आहार घेतला पाहिजे मी तर असं म्हणेल की पावसाळ्याच्या दिवशी शक्यतो बाहेरचं टाळावं कारण काय असतं की कॉन्टॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस फार असतात आणि जरी खायची वेळ आली तरी गरम गरम आणि अशा पदार्थच वापर आप, आपण घ्यावे थंड शिळे पदार्थ आपण अजिबात वापरू नये कारण काय की हे थंड शिळे पदार्थातून हे इन्फेक्शन होण्याची भीती फार मोठ्या प्रमाणात असते आणि पर्टिक्युलरली हे जे बाहेरचे पदार्थ असतात हातगाडीवर मिळणारे वगैरे त्याच्या शुद्धता कमी असते आणि त्यामुळे जंतूंची लागण होण्याची भीती असते भीती असते कोणत्या पालेभाज्या वगैरे खाव्या नाही तसं मी असं म्हणेल की या सीझनमध्ये आपण नेहमीच शुद्ध चौरस आहार जो पौष्टिक आहार आहे जो घरचा आहे रोजची पोळी भाजी खाल्ली आणि वरण भात जरी घातला आणि सगळ्या भाज्या जरी घेतल्या फळ जेवणात ठेवली तर आपल्याला रोग प्रतिकारशक्ती ही आपोआप वापली वाढते कारण नैसर्गिकरित्या देखील पावसाळ्यात आपली रोग प्रतिकारशक्ती ही थोडीशी कमी झालेली असते आणि ती वाढवण्याचा एकच एकमेव मार्ग आहे आपले घरगुती उपचार आणि थोड्या दोन गोष्टी मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की उठसूट थोडा ताप आला म्हणजे लगेच अँटीबायोटिक घेणं थोडंसा ताप आला की लगेच पेन किलर खाणं थोडंसं ह्या सगळ्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत कारण ह्या आरोग्याला अत्यंत घातक आहेत आणि त्याचे साईड इफेक्ट शरीराला आपल्याला भोगावे लागतात म्हणून उठसूट गोळ्या घेणाऱ्या लोकांना मी निश्चितच सल्ला देईल की पावसाळ्याच्या दिवसात देखील त्याच्यापासून संरक्षण घ्या घरगुती उपचार करा पण उठसूट गोळ्या औषधं खाऊ नका डॉक्टरांच्या प्रिकॉशन शिवाय पावसाळ्यात कुठलाही कोणत्याही टॅब्लेट्स घेणं वगैरे टाळलं चांगलं टाळा टाळायला पाहिजे आजकाल काय झालं आहे की सुशिक्षित वर्गामध्ये उठसूट एक दिवस जरी ताप झाला ताप आला तरी लगेच अँटीबायोटिक स्वतःच घेतात मार्केटमध्ये त्यांना मेडिकल स्टोअरमध्ये त्यांना ते मिळ उपलब्ध होतात आणि असे औषधं घेतल्यामुळे आमच्या असं लक्षात आलं आहे की अनेक अनेक मोठ्या व्याधी आणि प्रॉब्लेम त्यांच्या शरात निर्माण व्हायला लागले आहेत आणि हे सगळे आय जेनिक डिजीज म्हणजे याचा अर्थ आपण औषधांमुळे खा होणारे रोग असे याचा स्वरूप आहे त्यामुळे हे देखील पावसाळ्यात होण्याची शक्यता जास्त असते आम्ही अशी काही आमची आमच्याकडे येणारी पेशंट पाहतो की जे रोज सकाळी बाहेर बाहेर पडताना एक पेनकिलर गोळी खाऊन बाहेर पडतात आणि असं खाणं हे किडनीला अपायकारक हे त्यांना समजत नाही त्यामुळे अशा गोष्टी कित्येक वेळा यांना थोडं लोकशिक्षण दिलं तर आपल्या गोष्टी टाळता येतील आणि पावसाळ्याचा खरा आनंद आपल्याला मिळवता येईल आणि त्या खरा आनंदाचा पावसाळ्याचा मिळवला तर याच्यासारखा चांगला सीझनही नाही आणि निसर्गाने हे जे सीझन दिले आहेत त्याचा मनसोक्त उपभोग घ्यावा आनंद घ्यावा असं मला वाटतं बरं डॉक्टर आता पावसाळा म्हटलं की जे रुग्ण येतात तर कोणत्या वयोगटातील रुग्णांना जास्त हे विकार आहेत किंवा असं पाहतो की छोटी मुलं आणि मध्यमवर्गीय आणि पट मध्यम वयातली माणसं आणि म्हातारी माणसं यांना हा जास्त त्रास होतो तरुण लोकांना याचा त्रास फारसा काही होत नाही तरुण लोकांना कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती बळकट असते आणि हे म्हातारी माणसं असतात पर्टिक्युली डायबिटिक पेशंट असतात या डायबिटिक पेशंटनी प्रत्येक वेळ काळजी घेणं गरजेचं असतं कारण त्याला पायाला संवेदना नसतात आणि पावसाच्या पाळ्यात चिखलात ते की जर भिजले पाय आणि त्याला कुठे जरी जखमा झाल्या तर त्यांना सेल्युलायटिस इन्फेक्शन गॅंग्रीनसारख्या गोष्टी होण्याची शक्यता असते कालच एक पेशंट आहे गेले दोन तीन दिवस तो पाण्यात भिजत होता आणि पायाला झालेली जखम त्याच्या लक्षातच आली नाही आणि आता त्याचा अंगठा काळा पडायला सुरुवात झाली आहे याचा अर्थ गॅंग्रीन व्हायला लागला आहे अशा वेळी कित्येक वेळा त्याचा अंगठा काढून टाकावा लागतो म्हणून आपण डायबिटिक पेशंट आहेत आजारी पेशंट आहे रुग्ण आहे डायलिसिसवर असलेले पेशंट आहे या दिवसात त्यांनी आपली काळजी जास्तीत जास्त घ्यावी यायोगे पुढचे प्रॉब्लेम त्यांना टाळता येतील धन्यवाद डॉक्टर तर आला पावसाळा आणि आरोग्य सांभाळा अशी म्हण आहे आणि पावसाळ्यात प्रत्येकाने आपली काळजी घेणं गरजेचं आहे योग्य वेळी आहार फास्ट फूड खाणं टाळलं पाहिजे किंवा पिण्याचं जे पाणी आहे तर ते पाणीसुद्धा उकळून प्यावं असं डॉक्टरांनी आपल्याला सल्ला दिला आहे कॅमेरामॅन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनमाण्यूच पुण्या
सैनिक सीमेवर आपल्या देशबांधवांचं रक्षण करण्यासाठी सज्ज असतात त्याचप्रमाणे डॉक्टरही रुग्णाला वाचवण्यास अहोरात्र प्रयत्न करतात बहुतेक याच मुळे की काय त्यांना देवाची उपमा दिली जाते म्हणूनच बरे झाला डॉक्टर तुम्ही देवासारखे भेटलात हे वाक्य पदोपदी आपल्या कानावर पडतात हा दर्जा डॉक्टरांनी आपल्या कामामुळे प्राप्त केलाय अशाच एका डॉक्टरांसोबत चर्चा केली आहे डॉक्टर डेच्या निमित्त आमच्या प्रतिनिधी वर्षा हिरे यांनी फार वर्षापूर्वी आजीबाईंचा बटवा होता आपल्याला काही आजार झाला तर त्या बटव्यामधून एक औषध निघायची आणि आपण बरे व्हायचो मात्र विज्ञानाच्या काळात ही जागा डॉक्टरांनी घेतली आहे आणि डॉक्टरांच्या कामाला सलाम करण्यासाठी एकोणावीसशे एक्क्याण्णवपासून डॉक्टर्स डे साजरा केला जातो आज डॉक्टर्स डे यानिमित्त आमच्यासोबत आहेत सुनीता मोरे मॅडम सर्वप्रथम तर डॉक्टर्स डेच्या आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा काय सांगाल डॉक्टर म्हटल्यावरती एक प्रतिभावंत मूर्ती डोळ्यासमोर उभी राहते आणि या व्यक्तिमहत्वाला देवाची उपमा दिली जाते काय सांगाल नेमकं डॉक्टर म्हटल्यावरती काय म्हणजे लोकांकडनं देवाची उपमा मिळते एक साधारण व्यक्ती असतं आणि त्याला देवाची उपमा दिल्यानंतर काय एकंदरीत काय वाटतं नमस्कार मी डॉक्टर सुनीता मोरे मी एवढंच म्हणेन सर्व डॉक्टरांना आणि सर्व माझ्या फ्रेंड्सना की परमेश्वर आपल्याला एकदाच जन्म देतो पण पुढे डॉक्टरांच्या माध्यमातनं तो जन्मभर आपली काळजी घेतो डॉक्टरांना एवढंच म्हणेन फरिश्ते हो जमी के दुआ दुआ से हो आप खुदा तो नाही पर खुदा से हो आप हॅपी डॉक्टर्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स अँड एव्हरीबडी डॉक्टर नेमकं हे क्षेत्र आपण का निवडलं आणि काय नेम नेमकं एकंदरीत संकल्पना काय होती उद्देश काय होता मला नेहमी असं वाटायचं की इट्स अ नोबल प्रोफेशन आणि देवानंतर डॉक्टर कारण आपण नेहमी बघतो की डॉक्टरांच्या माध्यमातनंच जे आजारी आहेत किंवा ज्यांना गरज आहे जे त्यांच्या त्रासातनं त्यांना मुक्त करण्याच्या दृष्टीने किंवा तेव्हा जीवनदान देण्याच्या दृष्टीने डॉक्टर हे प्रोफेशन मला पहिल्यापासून आवडायचं आणि डॉक्टरांकडे मला एक ॲट्रॅक्शन होतं आणि नेहमी असं वाटायचं की आपण स्वतःही डॉक्टर व्हावं आणि ज्याला पेन्स होत आहेत जो दुःखात आहे ज्याला काही त्रास होतो आहे त्या त्रासातनं त्याच्या दुःखातनं त्याला मुक्त करणे आणि त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हसू हे जे मला बघायला लहानपणापासून आवडायचं आणि त्यासाठीच मी पहिल्यापासून ठेवलं होतं की मी मोठी झाले तर नक्कीच डॉक्टर होणार डॉक्टर आणि रुग्ण यांचं नेमकं नातं कसं असावं डॉक्टर आणि रुग्ण मला असं वाटतं यांचं नातं खूप जवळचं प्रेमाचं आपुलकीचं आणि महत्त्वाचं म्हणजे विश्वासाचं हवं तुम्हाला डॉक्टर हा माझा डॉक्टर हा मला जीवनदान देणारा देवानंतरचा श्रद्धेचं स्थान असलेलं की जे काही करेल डॉक्टर हे विश्वासाने तो माझ्यासाठी चांगलंच करेल आणि नक्कीच मला त्याच्यावर विश्वास आहे आणि ट्रस्ट आणि तो फॅमिली मेंबरसारखा असावा म्हणजे फॅमिली आपण म्हणतो की पूर्वी ती संकल्पना होती फॅमिली डॉक्टर कारण फॅमिली डॉक्टरकडे गेलं की सगळं छान वाटायचं इवन मी आम्ही तेच जपतो माझ्याकडे जेवढे पेशंट येतात ते नेहमी म्हणतात की डॉक्टर ताई तुमच्याकडे आलं आणि आमचं आजार सांगितला आणि तुम्ही जस्ट मला असं टच केलं तर माझा नव्वद टक्के आजार बरा होतो आणि फक्त दहा टक्के तुमचं मेडिसिन काम करतं पण तुमच्याकडे आल्यानंतर आम्हाला नक्कीच बरं वाटतं बऱ्याच वेळा रुग्ण डॉक्टरांवरती विश्वास ठेवतात मात्र कधीतरी स्वतःच्या कमकु कमकुवत आरोग्य व्यवस्थेचा तो बळी पडतो आणि या मागे डॉक्टरांवरती याच कारणाने बरेचसे हल्ले होतात आणि ते हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत म्हणजे नेमकी कारणं काय आहेत हल्ले होण्यामागचे ॲक्च्युली काय झालं हल्ले होणं हे खरंच खूप चुकीचं आहे कारण डॉक्टर हे असं प्रोफेशन आहे त्यांना सर्व पेशंट्स हे समान असतात आणि त्यांचा मेन एमच असतो की रुग्णांना बरं करणं त्यांना जीवनदान देणं की त्यांना काय आजार आहे ते कुठल्या स्टेट स्टेजला आहेत आणि लाईन ऑफ ट्रीटमेंट किंवा ॲक्शन कशी असावी त्या पद्धतीने ते ट्रीटमेंट घेतात काय होतं रुग्ण जेव्हा येतात तेव्हा रुग्ण अनकॉन्शियस असतो किंवा ॲक्सिडेंटल असतो किंवा त्याची स्टेज काय असते ती डिपेंड्स असते पण घरातली जी नातेवाईक मंडळी असतात रिलेटिव्ह असतात ते पॅनिक होतात त्यांना असं वाटतं की डॉक्टर टाळाटाळ करत आहेत माझ्या रुग्णाला बघतच नाही आहेत 
पण नेहमी तुम्हाला सांगेन की जेव्हा पेशंट येतो तर रक्तस्राव झाला आहे का त्याला काय झालं आहे म्हणजे आमची एक लाईन ऑफ जी ट्रीटमेंट असते त्यासाठी काही इन्व्हेस्टिगेशन्स करायचे असतात स्कॅनिंग असेल सोनोग्राफी असेल की तो आजार किंवा ती जी इजा झाली आहे किंवा जखम झाली आहे किंवा ॲक्सिडेंटल काही इंजुरी झाली आहे ती कुठल्या लेवलपर्यंत आहे तिथे हॅमोरेज आहे का का ऑलरेडी ब्लिडिंग होतं आहे का झालं आहे क्लॉट तयार झालं आहे तर त्या पद्धतीने आपल्याला तुम्हाला लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ॲक्शन घ्यायला लागते तर त्यासाठी डॉक्टरांना नेहमी त्या पद्धतीने जायला लागतं पण मी नेहमी बघते की जे रिलेटिव्ह असतात जे स्टेबल असतात दोज हु आर वेल एज्युकेटेड दे नो की वॉट इज अ लाईन ऑफ ॲक्शन आणि जे डॉक्टर्स घेतात ते विश्वासाने त्यांच्यावर ट्रस्ट ठेवून ते करतात पण काही रुग्णांचे नातेवाईक हे पॅनिक होऊन मी म्हणत नाही की ते चुकीचं करतात पण तुम्ही असं पॅनिक व्हायला नाही पाहिजे तुम्ही विश्वासाने जेव्हा डॉक्टरांकडे जाता तेव्हा डॉक्टरांना त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या सिस्टीमप्रमाणे लाईन ऑफ ॲक्शन घेऊ द्या लाईन ऑफ ट्रीटमेंट त्यांना चालू करू द्या आणि जे व्हायलन्स होतो हा खूप चुकीचा होतो माझ्या दृष्टीने हे खूप चुकीचं आहे नक्कीच मॅडम मला सांगा की आधी जेव्हा तुम्ही आता रिसेंटली म्हटलं की आधी नाडी परीक्षण होत होतं आणि आता तंत्रज्ञानाची त्याला जोड लागली आहे मात्र आता कुठेतरी जे वैद्यकीय आहे वैद्यक जे डॉक्टर्स आहेत त्यांनी आपल्या वैद्यकीय क्षेत्राचा व्यवहार व्यवहारीकरण केलं आहे असं नाही का वाटत असं म्हणता येणार नाही कारण कसं असतं एक दोन टक्के लोकांमुळे ते कुठेतरी बदनाम झाल्यासारखं मलाही जाणवतं कारण सगळ्यांनाच एका ह्याच्यात आपण बघणं चुकीचं होतं कारण काही ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की व्यवहारीकरण होतं आहे की बाबा मी साध्या गोष्टीसाठी गेलो आणि मला बऱ्याचशा इन्व्हेस्टिगेशन्स झाल्या किंवा मला या डॉक्टरकडनं त्या डॉक्टरकडे ट्रान्सफर करण्यात आलं आणि भरमसाट माझी फी घेण्यात आली पण हे सगळीकडे होत नाही त्यामुळे मी असं म्हणणार नाही की व्यवहारीकरण होतं तुम्ही डॉक्टर प्रोफेशन्स वरती विश्वास ठेवा नक्कीच कारण मी स्वतः चॅरिटी करते माझ्या स्वतःचे एन जी ओज आहेत त्या माध्यमातनं मी तर काहीच चार्जेस घेत नाही तर असे बरेच डॉक्टर आहेत जे चॅरिटी करतात आणि फक्त दोन टक्के लोकांमुळे त्या प्रोफेशनला आपण बदनाम करू नये असं वाटतं नक्कीच पुण्याच्या इथं आपल्याला डॉक्टर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आपण सर्वांनी मिळून या डॉक्टरांसोबत राहावं कारण आरोग्य ठीक राहील तरच आपणच ठीक राहू कॅमेरा पर्सन सुमित सह वर्षा हिरे दिनमान न्यूज पुणे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर कोंडवा दुर्घटने प्रकरणी प्रकाश जावडेकर यांनी रुग्णांची घेतली भेट वृक्ष लागवडीसाठी विविध संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा उपवन संरक्षक श्री लक्ष्मी ये यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आव्हान मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावर मालगाडीचे डबे घसरल्याची घटना आणि आर टी योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळवून देणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी केला पर्दाफाश याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार Thank you.